de Ciutadans, el senyor parlamentari de Ciutadans. Consellera, para insistir en nombre de mi grupo en, en lo que usted, usted se ha referido, que había que repriorizar las cosas. Eh, ciertamente, dentro de su departamento, usted se va a ver obligada a, a priorizar unos, unos gastos sobre otros. Pero el sentido de la intervención nuestra era pedirle que haga que su Gobierno priorice su consellería, los gastos que deban destinarse a su consellería, eh, respecto a otros gastos. Eh, insisto, porque no quiero estos tres minutos dejar eh, de decirlo, que nos referimos a, a las sustituciones de los maestros que ya nos dice usted que está previsto que se mejoren, que querríamos que vuelvan a los niveles anteriores, a los salarios, a las becas comedor y de libros, a la enseñanza pública gratuita, universal y de calidad en los de 0 a 3. Estas son materias importantes. Y por lo que se respecta a, 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 digamos, a, lo, a su argumento de la, del Real Decreto de 1980, no voy a leer la sentencia, ya se ha leído, pero es que es una cuestión de jerarquía normativa. Entonces, es la Constitución que interpretó nuestro estatuto, es una cosa de lógica, es una cosa jurídica y es una cosa que tiene que ver con los derechos de las personas. Las personas tienen derecho, aquellos catalanes que lo deseen, que por cierto no son 12 familias, que podemos contar ya como 750.000 votantes, y los que se añadirán conforme vayan sabiendo que lo que se dice de que se trata de ir contra el catalán no es cierto, toda la gente que se acabe enterando de que esto no es ir contra el catalán se irá sumando, es un derecho de todos aquellos que como usted querría que su hija pues, eh, pueda ser enseñada en catalán, pues hay personas que también quieren que el, su idioma, el idioma que utilizan los catalanes, los castellano parlantes, pues sea también una lengua vehicular, en la proporción que la Generalitat determine, que es lo que dice el Tribunal Constitucional, tan sencillo como eso, y por eso no hay que recurrir a reales decretos que en realidad eh, pues no, han, no han sido visados constitucionalmente como lo ha sido el Estatuto. Entonces, como ya lo sabemos todos, pues es una cuestión de fijar las posiciones. Nada más sería. Muchas gracias.